Well, hello. How are you? How's everyone doing? Hello, hello, teacher. All right, welcome. Hello, teacher. Welcome, welcome. Let me, Thank you. Let me begin with. Hello, teacher. Hi, welcome. How are you? Everything good? Everything's good? Todo bien? <laughs> All right, let me see. All right. Let me see. Hello, Juan Conrado. How are you? Oscar Ramirez. Jose Argueta, Marco, Jessica, Efraín, and Juan. All right. Thank you for joining. Welcome. Hello, Lisette. <laughs> Okay, glad to see you. Okay. Some of you did really good. Some of you did very well with the homework. Eh, muchos hicieron buen trabajo en la tarea. Right? Eh, se las mandé a ustedes. Right? Y very good. Some of you did very well. Una palabrita aquí, una letra aquí. But overall, you did very good. You did very good. Right? Now, <clears throat> see if there are some that sent it, right? There's some of you that sent it a little late. Uh, I will grade it later. I will grade it later. Let me see. Okay, the majority are joining. Welcome. Let me verify this. Okay. Let me see. Hmm. Okay. Great. Okay. Welcome everyone. And we are going to begin, right? I know some of you are probably like, Hey, okay. How was my work? I sent you the homeworks. Right. Y ya les mandé las tareas que me mandaron ustedes. Si algunos de ustedes la mandaron hace una media hora, hace unos minutos, eh, se la voy a calificar después. Okay. Uh, I will grade it later. Let me see. Pero los que me las mandaron ayer o hoy en la mañana, I already sent it to you. Ya se las mandé. O los que me mandaron en la mediodía, I already sent it, right? Eh, ¿A dónde les dije que me mandaran las tareas? Class, ayer. ¿Cuáles fueron las indicaciones? Class. Very good. A me personalmente, right? All right. Thank you. If you send it to the group, si lo mandaron al grupo, pues uh, ahí, de, ahí después se las califico. Maybe tonight. Now, let me see. I'm going to do the attendance. Some of you did very good. Some of you did very, very good, right? So, algunos ya prácticamente ya agarraron cómo formular esto del present continuous, right? Le di por dos días consecutivos la estructura, cómo realizarlo. Eh, okay, so. There could be a possibility. Remember que eh, también uno ve el avance del estudiante también, right? So, ok, 
para llegar al, al módulo 3 es, es importante que ustedes ya manejen eh, lo más básico to go to module 3 and I know I know I know you will I know you will All right. algunos sí se esfuerzan y les agradezco All right. y agradezcan a ustedes mismos también So I'm going to begin with the attendance, right? Algunos también todavía no, no captan las, las instrucciones cuando yo les doy unas indicaciones como que hacen lo contrario, right? So, bueno, let me see. I'm going to begin with the attendance. Adela Trinidad González. Present. Okay, thank you. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Okay, no answer. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present teacher. Thank you. Gerardo Efraín. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. All right, very good, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present teacher. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Okay. Marco David Velasquez. Present teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. Okay, no hay respuesta. Oscar Edison Coreas. Present teacher. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lice. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you. Thank you. All right. Let me see. All right, that is the first attendance. One, two, one, two, two days, 18. All right, great. Now, yesterday we did some activities and let's review them. Uh, vamos a revisarlas. They were pretty easy. Vamos a volar con esto, right? Present continuous. Let me see. All right, here we go. What is today's what is today's topic? El tema que vamos a ver después que terminemos el, el tema que no terminamos ayer, which is present continuous, but what is the the other topic for today? Let me see, Victoria. Wednesday, Julie, mm -hmm. 7. Okay, no escucho lo que, lo que yo dije. What is today's no. topic? Present continuous. W. Mm -hmm. No, no recuerdo cómo se dice la H. Oh, ok, vamos a ayudarle. Can someone help her, please? H. 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 Eso. ¿Y luego? Questions. Very good. Ahora dígalo usted. W. H. Questions. W. H. Questions. La S al final. WH questions. 
W H questions. Yes, oh, thank you, Victoria. Very good. Perfect. Perfect. Y ya que está allí, pues ahora sí puede seguir. Uh -huh. <laughs> Wednesday, July 7, 2021. Very good, Victoria. Excellent. Good job. Good job. So today's topic is present continuous, pero vamos a ver también algo más. WH questions, ¿ok? WH questions como what, when, why, where, right? Esas preguntas que lo miraron en el módulo 1, module 1. WH questions, right? Now, that's what we're going to do almost at the end. But what is today's date? Um, Lisa, what is today's date? Wednesday, July 7, 2021. Very good, very good, perfect. Francisco. Wednesday, Wednesday, July 7th and 2021. Very good, very good, very good. Oscar Correas. Okay, today is Wednesday, July 7th, 2021. Very good, Correas. Ramirez. Today is Wednesday, July 7th, 2021. Very good, very good. Uh, Argueta. Today is Wednesday, July 7th, 2021. Very good, very good. Thank you. Uh, Ernesto, Daniel. Today is Wednesday, July 7th, 2021. Very good, very good. Okay. Alguien más? Anyone else? Que quiera? Gustavo, teacher. Okay, Gustavo, yes, go ahead. Wednesday, July 7th, 2021. Very good, excellent, excellent. Next? Julio. Julio, go ahead, Julio. Okay, Wednesday, July 7th, 2021. Very good, very good, perfect. Very good. Anyone else? Alejandro. Go ahead, Alejandro. Wednesday, July 7th, 2021. Perfect. Very good. Very good. Excellent. Anyone else? David, Juan teacher. Jose, teacher. Okay. David y luego Juan Jose. Go ahead, David. Okay. Wednesday, July 7th, 2021. Very good. Excellent. Okay. Next one, Juan Jose. Today is Wednesday, July 7th, 2021. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Anyone else? Anyone else? Alguien más? Escobar, teacher. Okay, Escobar, yes. Wednesday, July 7, 2021. All right, very good, very good. Perfect, perfect, very good. Okay. Yes. Yeah. I see, I see. Uh, Misael Rivera, very, teacher. Very, okay, Misael. Wednesday, July 7, 2021. Very good, very good. Perfect, perfect. Jessica. Okay, Jessica. Creo que estaba bien dormidita ahí, right? Wednesday, <laughs> July 7, 2021. Okay, Jessica, thank you, thank you. Yes, that is correct. Very good, very good. Excellent. Okay. Okay, ya que no hay nadie más, entonces we will continue. And yesterday, we did this activity, right? Las últimas que eran esta. Can, do, can someone do eight, nine, and ten? Las tres de un solo. Jessica. Es que participó. Dele. I'm not reading a magazine at the moment. Very good. Excellent. Continue. She is not running in the garden. Okay. The students are not studying. Very good. The students are not studying. Very good. She is not running in the garden. I am not reading a magazine at the moment. Very good. Very good. Excellent. Those were the the last the last ones that we did yesterday. Y también había nestas, right? Let me see. Lisette, can you do eleven, please? We are not cooking it the chicken. Very kitchen. good. Kitchen. 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 
<laughs> All right. Very good. Very good. Excellent. Francisco, number 12. I am not watch uh, TV. Mm. I know what I am not watching TV. Yes, all very good, Francisco. Present continuous. Perfect. Very good. Number 13. Daniel. Ernesto. Is she cooking? Okay, very good. Very good. Now aquí vieron algunos que en pregunta. Right, let me see. La número 12. Vamos a empezar con una de estas. Number 12. All right. Subject, I. Y luego, ¿qué sigue después del subject? ¿Cuál es la estructura que les dije por dos días? Am. Am, right? El verb to be. Right? Y luego. Subject. No what? No what? No continuo. Uh, bear, uh, bear plus. Plus. Bear plus. Ok, estamos, en, la okay, estamos en, el, en el número 12. Right. ¿Qué sigue después de esto? No, 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 no. Not. Thank you. Not. Not. Y aquí, oh, aquí está. No uh, era necesario de ir a buscar a ninguna otra parte. Aquí está. Right. El not. Ayer les dije, el not va con present continuous. No va el do not, el does, todo eso no, only for present simple, present continuous lleva el not right? y después que sigue después de el not verb plus ng okay, y este caso sería watch 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 very good y luego el complemento TV, TV. very good All right, very good. Remember, ayer les dije, si no se memorizan o no practican la estructura, no la van a sacar bien y no van a poder hablar eh, apropiadamente. So, you have to memorize, se tienen que recordar de la estructura. Subject, verb to be, not, y luego verb plus ing, and then complement. Right, eso es cuando estamos hablando de negativo. Number 13, aquí ya cambia. ¿Qué tipo de oración es esta? Negative. Negative no. form. Wait, uh, question, form. Question form. Okay. Question form. Question form. Entonces, ¿qué iniciamos cuando es question form? Verb to be. Verb to be. Is. Verb is. To be. Right, verb to be. En este caso sería cuál? Is. Is. Ok. Is. She. Is she. Luego. Cooking. cooking. Very good. Is she cooking? And then we put the question mark. So aquí el verb to be viene antes. ¿Hay un complemento aquí? No. No, no hay. No más. Aquí termina con el, con el verb with ing. Ahí termina. Is she cooking? Right? Question yes. form. Number 14. Oh. Number 14, let me see. Are they? Okay, very good. Are they working? All right, let me see. Are they working? Working. Okay. Eso es todo. Hasta ahí nomás. Very good. In, Thank you. Thank you. In the forest. All right. ¿Qué It's significa? Walking. All right. walking. Question mark. Question mark. Okay. Walking. Ah, very good. Question, question mark. Yes, so very good. Question mark at the end. Right. Algunos les olvidó poner question mark. Right. Pero ahí se los puse. Quizás en una que faltaron ahí se los puse. Right. Are they walking in the forest? Right. Are they walking in the forest? Let me see. Number 15. Are you? Are you? Okay. Waiting at a store. Hmm? Are you? Mm -hmm. Waiting 
Mm. Writing. Very good. Writing. 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 Uh, writing a history. Uh -huh. Alguien me lo puede dar el complemento? A history. Okay. Alguien más que le ayude a. Story. A story. Eh, very good. A story. A very story. Good. Very question good. mark. Question mark, right? Now, este verbo termina con qué letra? Con una vocal. ¿Con qué letra termina? Con la e. e. E, right? E. It ends in E, right? In letter E. What is the rule? ¿Cuál es la regla que, le, que les había dicho cuando termina en E y, no, y es silencia? Sustituye no, la consonante. Right. Very good. Se sustituye y le ponemos ING. 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 That is correct. Right. Cuando ustedes dicen esta palabra, no dicen write. ¿Verdad que no? Se dice write. 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 Al final es la t. t. Write. Con el ING, oh. con el ING sería. Writing. Eso, very good. Writing, writing. Very good. Excellent, excellent. Now, eh, there was one, había uno que no lo podía distinguir, right? Y ya sabe a quién me refiero. Aquí está. Let me see. Está en la clase ahorita. Déjeme ver. Mm -hmm. Yes, aquí está. Right? En why, ¿por qué puse eso ahí? Nomás decirle que si yo veo algo así. And let me Y veo algo así. ¿Ven la letra ahí roja? ¿La pueden yes. ver? Ay, y veo manchones así. Dígame usted, ¿cuál sería la correcta ahí? Si yo le hago esto aquí así. Breaking. Ok, ¿cuál es la I o la E? La que está ahí. La I, el, la I es la correcta. No, no. Pero si yo te escribo algo así, ¿cuál, ¿cuál? ¿Cómo sabes tú cuál es la correcta? I don't know. Okay. Y si no se sabe, ¿por qué sería? Porque está todo marcado, <laughs> Right? So, le sugiero a aquellos que me manden trabajos así, por favor, no lo hagan. Okay? Recibí trabajos así. Así, literalmente. Okay? No voy a decir nombre. Come on. No puedo yo calificar algo si está así. Así. O luego le hacen así. Y luego ponen esta así. Y hacen un chunguito aquí. Right? Be like, whoa. Entonces, ¿cuál es? Right? So, try to not do this. Ok? Si de verdad quiere que le califiquen, con gusto lo hago. Créanme. Son bastantes de ustedes. Califico muchos. Right? Pero si me mandan algo así. Mm, ok. Right. Que ponerle liquid paper. Yeah, liquid paper o un borrador. Con lápiz. It is, it is. All right, or eraser or something. Right? Eraser. But please, por favor, no me manden algo así. All right. Let me see. Okay, let's continue with the next one. Number 16. What is number 16? Are your brother driving? Okay. Is yeah. your brother. Ah, vaya, aquí tengo Is. dos. Alguien me dijo are. Let me see, Francisco me dijo are you. Yes. Okay, are your brother. Ah, y al final? Driving. Driving. 
okay? Eh, let me see, alguien más dijo algo, ¿Es you, uh, Trinidad? ¿Cómo dijo usted? Yes, is your brother is. drive. Okay. All right, is your brother driving? Okay. So now, which one is correct? ¿Quién está correcta? ¿Cuál, ¿Cuál oración es correct? Number one or number two? Number two. 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 Brother, 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 very good. Ahora, si fuera plural, your brothers, si fuera brothers, hermanos, entonces, ¿cuál sería correcta? Are you. Are, very good, are, are, are your brothers, very good. Aquí estamos hablando de un hermano, entonces, por lo cual, la número dos, es la correcta. Is your brother driving? Estamos hablando de third person. So that is correct. Is. Is. ¿Cuál es la correcta? Voy a quitar la incorrecta. Is your brother driving? Algunos sí la fallaron en esta. Right. So is. Is your brother driving? Very good. Aquí está otro error que también vi. El verbo es drive. Drive. ¿Qué hacemos aquí? Eliminamos la E y le ponemos el ING. 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 Very good. Excellent. Drive becomes driving. Right? Drive becomes driving. What about this one? Yes, sir. Only add ing. Ing. Very good. Ing. I see. Yes. Okay. Now. Can you say no? Julio. Okay. ¿Por qué dices que no, Julio? Why do you say no? Eh, porque sé que no puede, no puede ir una vocal con la otra. Mm. Así eh, que... ¿Y cuál es la regla que les dije yo? Cuando no suena. Cuando no, no suena. suena. Very good. Es ah, ok. Regla. Very good. Okay. ¿Conocemos esta palabra? Shane. No. Sí. 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 La palabra que tengo en azul. Sí. Sí. All right. So, sí. aquí si estamos pronunciando las dos es y se pronuncia como una I. Right? Sí. Sí. Por lo cual ah, okay. lleva ING. No se le quita. Very good. Estas son okay. las excepciones. Las excepciones. Very good. All right. No es que nomás decir, ah, terminen una E, hay que quitarla. No, hay que ver si se pronuncia o no. Si se pronuncia, then you, then you leave it. If you don't pronounce it, then you remove it. Ok, but for the most part, esos eran los únicos detallitos. And everything else was pretty good. Right? Everything else was pretty good. And let's continue. Let's continue. Okay. This was the other homework, right? Este fue la otra tarea que tuvieron. And all you had to do was write here these sentences. Okay. Now, number two. Number two is... Can someone say it? Let me see. T -t 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 Jessica. Lo malas puede decir. 
donate the next week, Mark is sending. sending. Déjeme apagar unos micrófonos, Jessica. Déjeme apagar unos que están interrumpiéndola. Ok. Jessica, one more time, please. The next week, Mark sending is sending the letters. Ok. Very good. Very good. Excellent. Who wants to do the next one? Jonathan, can you do the next one, please? Jane is working tonight on the report. Very good. Very good. Now, on number two, the next week, puede venir al principio o al final. Okay? Okay. Podemos decir la próxima semana or... Ella está haciendo esto y la próxima semana. Right. So, on number two, the frequency, la frecuencia puede venir al principio o al final. Very good. Teacher. On number three. Teacher. Very good. Yes. Eh, también se podría dejar, eh, Jane is working on the, on the report tonight. Yes. En la fre la fre puede los dos. Yeah. Recuerde que los, los, las frecuencias o el time expression, puede, normalmente se pone al final, right? But you can do it at the beginning also, okay? All right. Okay. Okay, great. Um, number four. Who wants to do number four? Marco, ya que estabas ahí. Yeah, yeah, no. For number four. Walter is... Uh, signing, signing, signing the checks today. Very good. Very good. Excellent. Number five. Oscar Coreas. Okay. Uh, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Very good, very good, excellent, right? Marina is organizing the presentation in the afternoon. Very good. Now, okay, vale, terminemos con las seis. Victoria. Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Guillermo is going to the bank tomorrow. Very good. Very good. Now remember, there is a little bit of difference. Y ya que ya, ya los tengo ya entendidos, el que es el present continuous, ahora les voy a dar un poquito más. Ok. Now, when we, cuando yo les dije al principio el present continuous, ¿Cuáles eran algunos de los temas por los cuales utilizamos el present continuous? The future. Ok, for future, right? For future and, what is the other one? In process. Ok, in progress, en progreso, right? O en proceso, right? Things that are continue al, al momento, en este momento, right? Que está haciendo ahorita, continuamente, right? Como que digo ahorita, listening to the class. Están escuchando la clase, right? Listening, el endo. Pero, what about cuando decimos el futuro? Para el futuro, ¿podríamos cambiar ese concepto de... Eh, mirando, recibiendo, for example, mm, if I say this, they are, let me see, they are, um, 
How would you say that? ¿Cómo le dijeran ustedes en español? How would you, how would you say this? ¿Esto es ahorita? No, pero okay. se puede decir de ella, ella, ella bailará mañana. Ella. O ellos bailarán mañana, perdón. Very good. Very good. You will say ellos <coughs> bailarán. Y dígame si me equivoco en el español, ¿ok? ¿Bailarán? ¿Es así se escribe? No, con B grande. Ok, thank you. All right. Thank you. Very good. Excellent. Now, yeah, my Spanish is not, en inglés es mejor que en español, but in my behalf, right? Ellos bailarán mañana. They are dancing tomorrow. So, ellos bailarán mañana. So, Haber dicho esto, this is when we talk about future, future. Ahora, si yo digo, they are dancing now. Ellos bailan ahora. Ellos están, baña e ellos están bailando ahora. Very good. Oh, wow. Ellos bailan ahora. All right, they are dancing, right? They are dancing now. Very good. All right, en el momento. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque el present continuous es para ahorita o for future. 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 Para el futuro, right? It's for future. So, remember that. Y vamos a ver otro punto también del present continuous. In WH questions y también para una actividad temporal, temporary, temporary, right? Now, if I write it all in Spanish, si me pongo a escribir aquí en español, créanme que voy a, voy a cometer varios errores porque eh, el español is not that good as my English. Mi inglés es súper mejor que el español, all right? So, they are dancing now, como le dijo el compañero, and we are going to talk about Present continuous, present continuous, on actions that are temporary. All right, también se usa para acciones que son qué? Temporales. Temporales, thank you, All right? So remember that, present continuous, otra cosa que les voy a poner aquí, algo extra, ya que ya tienen, ya tienen la base del present continuous, ya se los puedo complicar un poquito más, right? Posible, es posible that, es posible que en otros en otros materiales que ustedes puedan ver afuera de, de aquí, que, ¿cómo se le llama el present continuous? Tiene otro nombre también. ¿Alguien lo sabe? Present progressive. Que... ¿Ah? Present progressive. All right, very good. Present progressive, right? Quizás tú te preguntaste, bueno, y que no, no, no es present progressive, right? ¿No te preguntaste ese? Yeah. <laughs> Who is that, Daniel? Yeah. All right. Eso quizá lo vio en, en, en another, in other classes, right? But si por casualidad usted algún día tiene que hacer un examen o algo y le ponen el título así, present, progressive. Si le dicen, hagan esta oración en present progressive. No se van a asombrar como decir, what? El teacher nunca nos enseñó esta, right? Es present continuous. Ok? So present continuous y present progressive es lo mismo. It's the same thing. Ok, incluso voy a borrar esto para que se quede ahí. Present continuous and Present progressive are 
the same. Es lo mismo. Ok. So hay para que lo tengan si algún día se toman un examen o algo. Y le, alguien le ponga el título. Escriba esta oración en presente progresivo. No se van a sorprender. ¿Están hablando de qué? Present continuous. They are the same. So espero que tomen nota por si algún día. All right. So now, ya que les expliqué eso, esa pequeña explicación. Now we can move on to the next activity. Let me see. <coughs> we have, let me get this to aquí. Is it this one? Okay, let's move on. What page is that? I didn't know my Can someone tell me what page that is? 31. What is it? 31? All right. 31. Correct. Excellent. Page 31. That is correct. Page 31. All right. Eso me demuestra que están mirando su manual. Very good. Excellent. Page 31. You have number two. And we're going to read it, right? Like acabamos de ver anterior, it's page 30. Page 31. Can you read, please, um, Juan Conrado? Um, can you turn on your microphone, please? Okay, thank you. Okay. Ryan, good afternoon, Raul. What are you doing right now? Okay. Good afternoon, Raul. What are you doing right now? Aquí está, lo que le acabo de mostrar. ¿Qué estás haciendo en este momento, ahorita, right now? Um, Francisco. Uh, Raul. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Very good. I am planning a video conference, right? Entonces está haciendo algo ahorita, en el momento, right? So va a decir, bueno, yo estoy planeando una, un video de conferencia o una conferencia, uh, una videoconferencia, quiero decir, disculpen, right? A video conference. Next one, um, David Rivera. Ryan, oh. The conference with the new team in San Salvador. What is your what mm -hmm. is our team or what yes. is our team? Huh? Yes. What our, is our 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 okay? What is our team doing right now? Doing doing team doing right now. Very doing. good. Very good. Very good, excellent. They say, oh, the conference with the new team in San Salvador. Hmm, right? La conferencia con el nuevo equipo en San Salvador. Uh, what is our team doing right now? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro equipo? Our team. Aquí está el object, right? Or, ¿Qué quiere decir aquí? ¿Esto sería un object o un possessive? ¿Se acuerdan de los posesivos? Nuestro. Very Nuestro. good. Excellent. Yes, that's correct, Francisco. Very good. Nuestro equipo está haciendo ahorita. And then let's continue, Lisette. Yes, it is. They are waiting. Waiting. Okay. Waiting. Mm -hmm. Ready for the conference in the meeting room. Very good. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. They're getting ready. ¿Qué quiere decir? They're getting ready. ¿Qué quiere decir este concepto? What does this concept mean? Si alguien le dice, es, hey. Estamos listos. Ya, a ver, ready. Ok, es yeah, cerca. Pero en este contexto, ¿qué quiere decir? They are getting ready. Todos estaremos listos. Mm, okay. están, están preparados. 
Mm. Present continuous. Present continuous. Alguien? Preparando. Very good, right? Preparándose. Very good. They're getting ready. Se están preparando. Se están alistando. Se están ya poniéndose con todo, right? ¿Para qué? For the conference, right? Yes. Getting ready. Getting ready. Let me see. Next part. Trinidad. I see. What time do you usually get to your workplace? What the first thing you do? Okay. To, to, let me see. Just a little observation. How do you say this? Déjeme poner mi, mi puntito, marcador. How do you say this word? Trinidad. Trinidad. Usually get. Okay, very good. Usually, usually. And this? Uh, what? 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 Con la S. What? Very good. Okay. What? Entonces, ¿qué quiere decir? Esa contracción. Si no tiene la contracción, will be what is, what is, right? what is, what is, y la contracción es what's, what's, all right, let me see, okay, let's continue, eh, Alejandro. I I usually I, arrive. I usually I usually arrive at six thirty uh, mm -hmm. a.m. Uh, the first mm -hmm. thing I do is to check my email and you. Okay, very good. I usually arrive. At 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. And you, ¿qué significa usually? Cuando miramos los adverbs of frequency, como pueden ver aquí. Normalmente, huh? solamente. Very good, very good. Yes. Very good. Excellent. Usually. Very good. Next part. Uh, Escobar. Hello, teacher. Can you finish, please? We will arrive I, at I arrive at seven or <coughs> seven. <coughs> Déjeme apagar un micrófono aquí. Okay. Door. Door. Uh huh. Go ahead. Or seven thirty. 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 Seven thirty. It's the day. Day pen. Okay. Sí, depends. Depends. Depends on traffic. My first activity is to pick. Up, up the letter. Mm, with an S. Let, letter. Letters. S, S oh, very good. Letters, very good. Well, they said, well, no, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Mi primera actividad, ¿qué es pick up? No van a decir un pick up, all right? Recoger. Very good, eso, very good. Es un phrasal verb, un verbo frasal. Esto no existe en español, but in English they do. Pick up the letters. Very good, very good. Now, look at these questions. In number three, esto ya es una actividad para ustedes. 
Um, dice en pares, but we are not going to do that right now. Porque la otra actividad sí lo voy a poner en pairs. But right here, you're going to do it individually, individualmente. Vamos a leer las instrucciones. All right. Now, let me see. Francisco, can you read the instructions, please? Get in pairs and this um, and this calls the following question. Okay. And first, who gets earlier at the world? And the second, what is the topic? Word, word. Uh, can you finish the sentence? Puede terminar la oración, please? In the first or the second? The first one. Who gets earlier at the world place? Eso, very good, number two. All right, siguiente. What is the topic role and his team are the discussing in the conference? Okay, very good. So here, aquí se pongan en pares, right? But you're going to do it individually. Lo van a hacer individual porque la otra sí va a ser. In group, discuss the following questions. So om, vamos a omitir esto, ponerse en par y vamos a hacer esta. Discuss the following question, right? Aquí van a discutir usted eh, las preguntas. Number one, who gets earlier at the workplace? Entonces, ¿quién llega temprano? ¿Quién llega más temprano? ¿Es el Ryan o Raúl? Ok, esa es la primera. Number two, what is the topic? ¿Qué significa topic? Lo tema. Dije, el tema. 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 Very good. What is the topic, Raúl? And his team, ¿cuál es el tema que Raúl y su equipo are discussing, están discutiendo en la conferencia, conferencia right? In the conference. So what is the topic? ¿Cuál es el tema? Okay. Now, estas son las indicaciones. Va a ser one and two. And you're going to send it to me. Okay. Se lo van a mandar... ¿A dónde clase? ¿A dónde lo van a mandar cuando lo terminen? Personal uh, number. Ok, thank you, thank you, right? Lo voy a decir una vez más yo, porque hay algunos que todavía no, no, no hacen bien las indicaciones. Van a hacer esta tarea, el 1 y el 2, y me lo van a mandar a mí. Send it to me. Ok. Not to the group, no al grupo de WhatsApp. Send it to me personally. Okay. It's only two questions, nomás son dos preguntas. Tienen. Uh, cuatro minutos para hacerlo. Four minutes to do it. Tu, 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 tu. And if you cannot see it, porque de forma no lo pueden ver o algo, remember you have the manual. Tienen el manual, page 31. Right, page 31. Ahí está en su manual, página 31. You can do it. Lo pueden hacer en su manual y nomás me manda la captura. Si lo tienen impreso. 
Si no, los demás van a tener que escribir la oración. Who gets earlier at the workplace? Page thirty one. Let me see. So remember, don't complicate yourself. La respuesta está en una oración, la número dos. Simple. All right. De qué, de qué, de qué to, es todo esto? Right? What are they, what are they talking about? Están hablando de cocinar algo? Están hablando de viajar a algún lugar? Están hablando de, de sembrar árboles? What is the topic? Okay, you have uh, two minutes. Two minutes. Two minutes. If you don't know, if you do not finish, you will send it for homework. Si no lo terminan, and you can send it for homework. Jonathan. Hello, Jonathan. Yes, teacher. Ese es el tema que están hablando. Mm, voy a verlo de nuevo. Ok. A number two, en la número dos, si llegan algo cerca, se las voy a valer. Okay, si llegan cerca del tema. ¿Cuál es el tema de todo esto? What, what, what are they talking about? What's the topic? Right. Es como que yo les diga ahorita, ¿cuál es el tema de la clase? What is the topic? Are we talking about uh, el pasado? Right? Are we talking about present continuous? Are we talking about um, adverse of frequency? Algo así. Teacher, add your personal number, but. Yes. Right. Teacher, can you can you write a schedule and your and uh, and your what what happened, Francisco? Schedule, schedule, schedule. Okay. Uh -huh. yeah. Okay. 
Can you see it? Uh, thanks, teacher. Okay, no problem. Con el inglés sí puedo darle a bien. <laughs> Schedule. Schedule. All right. Como pueden ver, no es che. Ske. Que. Schedule. All right, Francisco. You got it? Thanks, teacher. Yes, okay. I got it. All right. Very good. Okay. Time's up. If you do not finish, I me la mandan. Let me see. Igual lo tienen en el manual, así es que puedo quitar esto de aquí. Go to the next one. All right. Let's go to the next part. Let me see. Okay, here. All right. Let me see this one. For questions. Okay. Now, this one is going to be the next activity. Which is on page... Page 32, page 32, all right, let me see, so go to your manuals on page 32, let me see, let me turn off the, the ringing on my phone. Silencio. All right. Page 32. Let me add something. Le voy a agregar esta parte. I'm going to do the second attendance. Voy a hacer la segunda lista de asistencia antes de empezar la nueva actividad. But first, I'm going to add mm. Let me see. Help. Let me see. Por fecha. La comista. All right. I'm adding something here. Okay. Ya lo puse. Can you see the screen? Pueden mirar la pantalla? No? Yes. See? No? Yes. Yes. All yes. Right. All right. Very good. Let me yes. agregar esta parte. Let me add this. All right. Okay. All right. So we are on page 32. 32. Let me do the attendance. De la segunda. This is the second one. Adela Trinidad Gonzalez. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Okay, thank you. Adrian de Jesus Machado. Okay, no answer. 
Alejandro Antonio Ramirez. Present. Thank you. Present. Thank you. Present. Thank you. Then, yes, I heard you, Trinidad. Thank you. Sí, la, la escuché la, la segunda vez. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present teacher. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present, present teacher. Okay, thank you. Marco David Velasquez. Present teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Correas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present. Thank you, Rosa Lisset. Present. Thank you, Victoria Maria. Present. Thank you, and Jessica Beatriz. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, thank you. All right. Let's see. All right. Let's continue. Okay, we have here on page 32. We have simple present and present continuous. Y que dice aquí? What does it say here? Let me see. Um, Trinidad. We use. Permítame. Lo voy a agrandar. We use simple present for general information, routine activities. Very good, Activity. right? Very good. Now, esto claro puede aumentar. Aquí hay más, tiene que poner más, pero esto es lo, lo general, right? We use simple present for general information, información en general. Y para actividades rutinarias. Routine activities, right? And then on the side, Trinidad, ¿qué dice en la par? We use present continuous for ongoing action at the time of speaking. Okay. Very good. Very good. Of speaking. Very good. Ok. So aquí utilizamos el present continuous también para qué? Para acciones Concurrente, o sea que están siguiendo, están como el, el eh, como el continuo, están continuamente haciéndose, por ejemplo. Pero antes de darle el ejemplo, le voy a dar lo que tú at the time, al momento de hablar. So, el momento que, del momento que usted empieza a hablar, y está hablando de una acción continua, ahí, es todo, ahí va a utilizar el present continuous. Por ejemplo, hoy sí. Digamos que usted está haciendo algo y alguien le llama. Es obvio, algo, muchos de ustedes, la, todos, han estado en esa situación. You have been in that situation where they ask you, hey, ¿qué estás haciendo? O nunca le han preguntado eso. ¿Verdad que sí? A todos, ¿verdad? Right? Hey, ¿qué estás haciendo? What are you doing? Right? ¿Cómo? Right? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Right? Hey, ¿qué estás haciendo, right? And you would say, si está planeando algo en el momento que le están haciendo la pregunta, el momento que usted habla, va a empezar ya con el present continuous, right? ¿Por qué? Porque si va a responderle a lo que está haciendo, va a responderle de present continuous, de una acción que está eh, ongoing, ongoing, yes, al momento de hablar. ¿Qué podríamos decir si yo les dijera ahorita, ¿qué están haciendo? I am listening English. Ok, I am listening to English, right? I am listening to English, right? Very good. ¿Alguien más? 
I study in English. I am student in English. Okay. Studying. Studying. Studying the English. Very good. Studying English. Okay. Studying. Estudiando. Very good. Julio. Alguien más? I am sleeping in class. Okay. Very good. Excellent. Right. Very good. I am sleeping in class. Very good. Good, good, uh, good example, mm -hmm. right? Buen ejemplo, right? True, <laughs> pero, true. Pero no más para ti. It's true. <laughs> right. Right. Sorry, sorry, sorry. Anyone else? Francisco? I watching the, mm. the class. Mm. Okay. Repeat it again, please. I watching the class. Okay. I am. Excellent. Good correction. Uh -huh. eh, tiene que llevar el verb to be. Verb to be. Verb to be. I si am. No, si no, la razón es am. correcta, right? It's Very possible good. I'm watching TV. Yes. I, wa I watch in the class. Mm, I know. I'm. I'm. Vamos a usar la conjunción. Tiene que pronunciarlo bien. I'm. I'm, I'm watching the Ahí sí, Francisco, ahí sí. I'm watching the class. Yes, ahí sí, pero se tiene que escuchar esa M, M, la M. I'm, si nomás dice I'm watching, no. I'm watching the class. Ahí sí. And, and my first sentence, I, I think uh, I use a, a contraction. Ok, you can use a contraction. Puede utilizar siempre las contractions. El problema es la pronunciación, right? If you use the contraction, déjeme conectar aquí. If you use the contraction, I, I am, y va a utilizar la contraction, es importante que la segunda letra se escuche. No puede decir I, watching. I'm, 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 Watching. I'm watching the class. Eso, very good. I'm watching the class. Very good. I'm watching the class. Eso, very good. Así sí, Francisco, perfecto. Very good. Thanks, teacher. No problem. Right? Remember, para los demás también, y si hay algunos que hacen la contraction, tienen que pronunciar la segunda letra. Right? Que se oiga. So the person that's listening is able to understand. Very good, Francisco, and thank you for correcting, all right, yourself. All right, someone else, alguien más? Oscar Ramirez. All right. I am drinking coffee in the class. Very good, excellent, right? Very good, excellent. So those are good examples, those are good examples. At the time se, se, se está tomando. So desde el momento que hablaste, estás haciendo Saber una acción que estás continua, right? Una acción continua, right? Very good. Now, look at the examples. No nos vamos a enfocar mucho en el presente simple aquí, sino que aquí, a este lado. Eh, Ramírez, continue. Number one, I am. I am planning a video conference. Very good. Very good. So, si alguien te dice, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Oh, I am planning a video conference. Algo que ya lo está haciendo en el proceso y lo está desarrollando. Very good. Juan José Conrado. Ok. Number They two. are getting the documents ready. Very good. They are getting the documents ready. They are getting the documents ready. Listo. Listo, yeah, yeah. Oh, listo, listo, listo. Very good, right? So they are getting the documents ready. Right? Están agarrando los documentos listos, como ya hasta los están alistando ya, right? Preparar, preparar. Ya preparándolos, yes, right? Así como para el módulo 3, ya está en proceso eso, right? Number 3, dice. She used Okay. Editing. Editing. She is editing the information. Very good. Very good. Excellent. ¿Qué, qué está diciendo ahí? Ella está qué? Está editando. Excelente. Editing. Editando la información. Very good. 
Number four, Francisco. Uh, the sec the secretary the secretary uh, the secretary mm -hmm. is making a phone a phone call. The secretary secret secretary. Okay. By the way, that I secretary secretary. The secretary yes. the secret oh. the secretary is making a phone call. Perfecto. Very good, Francisco. ¿Y qué quiere decir ahí? La secretaria que está? Está haciendo una llamada. Excelente. Very good. That is correct. So, ¿qué está haciendo la secretaria? If I say, hey, what is the secretary doing? Ella está haciendo una llamada, right? She's making a phone call. So, al momento que... The secretary is making a phone, phone, call. Call. phone call. Phone call. Very good. Phone call. That is correct. Now, there's a little part on the side. Hay una parte a la par. I want you to do it. Ya la una ya está hecha. Right? So no nos vamos a tomar tiempo ahí en esa. Number two. Cheryl. Aquí lo vamos a hacer en clase. So no, 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 no me la vayan a mandar. La vamos a hacer en clase. This is in class. Y aquí. Ya la una ya está. Number two. Cheryl. Is, is meeting. Okay. Is very, meeting. Uh -huh. Very good. Excellent. Is meeting. Uh huh. Continue. With with the bus right. Okay. No. Right. Ring. Right. Kano. Okay. Okay. No. Okay. Como <laughs> pueden ver, aquí viene Henry. Right. <laughs> Quiero que me tachen la K. Okay. No. Yeah. Ahí dice no. Ahí dice saber, pero no. Tiene que decir ahorita o ahora en este momento. So borren la K. La K. Erase the letter K. Taking care. Ok, ya la tacharon de su manual. Yes, yes teacher. Ok, thank you. All right. Thank you. All right. So it's the meeting. Así tiene que ser la oración. Cheryl is meeting with the boss right now. Quiere decir right now? Así es. Ahora. All right. Mm, right now. Mm, Listo ahora. Right now. Justo ahorita o oh, ahorita mismo. Right? En este momento. En este momento. Okay. Very good. Very good. Así sería. Cheryl is meeting with the boss right now. Sin a K. Number three. He is. Okay. He is taking care. Uh -huh. Ajá. ¿Quién dijo care. eso? He is. Ah. He is taking care of, of everything. Okay, of everything. Él se está encargando de todo. Todo. He is taking care of everything, right? Care, care, what, what many, what many? Taking care. care. Él se está encargando de todo. Care, okay. Okay. Taking care of everything. Yeah. Remember, okay, recuerden que es un verbo fraseal, es a phrasal verb. Take care. No todas las veces va a ser, se está encargando de todo, sino que también puede ser utilizado para aquellos que, que cuidan a personas. Right? Como si usted dice, estoy cuidando a mi, un ejemplo, denme un ejemplo. Yo estoy cuidando. My sister. Okay, my sister. perro. Ay, right. okay, Rivera, David, Rivera, my sister. Okay, dame una oración. Yes, my sister. Dame una oración. Yo okay. estoy. Okay. No, con este, esto de esa forma, para que lo vean de otra manera, que no es también uh, encargándose, sino que también puede servir como cuidando. I am, I am take care of my dog. My heart. Present continuous. En presente continuo, please. 
I am taking mm -hmm. care taking care of my dog. Very good, Julio. Perfect. Very good. I am taking my sister. Mm. Otra vez. I am mm -hmm. taking mm -hmm. my sister. Mm. Care. Care, ok, agregamos la palabra, estamos viendo taking ah, care. Ah, care, care. Ok, okay dale, <ríe> dale, 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 Rivera. I am taking care my sister. Of my sister. Of my sister. Ok, hoy sí, dale. I am taking care of my sister. Ok. I'm going to ask you something, te voy a, te voy a pedir algo. Ok, Rivera. Yes. Quiero que lo digas sin timidez, sin timidez. Deja fluir, deja fluir tu, tu, tu tono, ¿ok? I am taking care, I am taking care of my sister. Dale así con fluidez, sencillo. Dale. I am taking care of my sister. Ok, much better, much better. Yes, right? Very good, very good. Ahí está diciendo que él está cuidando de su hermana. Right? Y Julio dijo, eh, ¿qué era lo que estabas cuidando, Julio? The dog. I am taking, taking care of my dog, my Very house. good, very good. <laughs> very house. good. Ahí es otra forma de utilizar este phrasal verb, ¿ok? Para que vean otro, otra forma. All right, number four. Um, Francisco. They are sending the product to the warehouse. Mm, ok. Eh, ¿Alguien más que pueda...? ¿Dónde vamos, por favor? I am, Or, okay. I am paying. Ok. Paying. Um, paying. Paying. Ok, very good. Attention. Complete, please. Completa. To, to the instructor. Ok, very to good. The instructions. Very good. ¿Y qué quiere decir ahí? What does Estoy that mean? Estoy poniendo atención a las instrucciones. Exactamente. Very good. Teacher, Argueta. Okay, Argueta, number five. No, 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 I have a question. Okay. And the number four is I pay. Yes. I pay is pagar. Yes. Okay. Yes, pero, pagar. Pero aquí no, no estás pagando un recibo, right? ¿Qué creen que quiere decir paying aquí este verbo? Sí, esa era mi duda, porque... Mm, ok. ¿Él, pag ¿Él pagará la atención? Bueno, no. O yo es pagaré. Como, la, yo es como pagaré poner, la... quizás, teacher. Ah, ¿quién, poniendo, ¿quién dijo eso? Jonathan, poniendo atención. Exactamente. Ah, ok. All right, very good. It's possible I am pouring attention to the instru uh, instruction. Yes, very good. Right, I am paying attention. Aquí está, aquí no estamos hablando, remember que verbos tienen mucho significado, así como vimos este, taking care, right? Eh, aquí dice, él se está encargando de todo, y la otra era cuidando de alguien, ok? So here, pay, el palabra, la palabra pay, también significa pagar, right? Voy a ir a pagar. También puede significar lo que uno recibe, el pago, también, right? Si uno le dice a alguien, pay me, ¿qué le estás diciendo? Págame. Págame, right? Y el otro, cuando uno le va a pagar a alguien, I'm going to pay. Pay. So, tiene no lo he visto en ese con contexto. En este contexto quizás es algo nuevo, ¿verdad, Argueta? Yes. Right. So, very good. Ahora have, more, have, have more, have este, vocabulary. Use, uses. Yes. Uses. Hay verbos que tienen como 10 significados. Right? Oh Teacher, God. en esta oración, ¿qué significa? En este contexto, ¿qué significa? Ok. Pay. Ok. A veces, por ver el contexto, ¿qué piensas tú que está diciendo? Si le quitamos el verbo y no sabe, digamos, lo quito. ¿Qué quiere decir ahí? Yo estoy atendiendo las instrucciones. Ok. Ok. Ahí dice atten attention, atención. Uh -huh. Atención, no es atendiendo, atención. Ok. Ok. Yo estoy, yo estoy, yo, 
con, yo estoy poniendo atención a las instrucciones. No, pero yo, yo ya te quité el verbo. Nomás sin el verbo. Digamos que no estuviera ahí. ¿Qué quiere decir aquí? Yo. Yo, yo soy. Yo estoy. O yo, so, yo soy. Yo soy atento. Yo soy. Yo estoy atendiendo las instrucciones. No es, que, no es atendiendo, es atención. Atención. Ok. Yo estoy atención a las instrucciones. Entonces, si le agregamos el verbo. Yo estoy atención a las instrucciones. ¿Qué piensas que significa paying? Yo estoy recibiendo. Okay. Poniendo. 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 Poner. El verbo recibir es receive. Receive. Aquí es paying. El, este verbo significa poniendo. Ok. So, si, yo les digo, si yo les digo sin la ing. Pay attention. Pongan atención. Very good. Pon, pon atención. Pon, pon atención o pongan atención. Si les digo poner, a todos. Poner atención. Right? So pay attention. Right? So si puedo poner un nombre, si, pues voy a poner yo como ejemplo. Henry. Si yo pongo aquí. Henry. Mi nombre. Henry. Pay attention. Pay attention. ¿Qué quiere decir ahí? Pon atención. All right. Y puse mi nombre, right? So van a decir Henry. Henry, pon atención. Very good. Excellent. Very good. So, see if you get up, get up. <laughs> if you're if you're in a meeting, si está en una reunión y alguien está ahí eh, eh, o no poniendo atención, así le daría. Right? La instrucción Henry, pay attention, right? Pon atención. Oh, ok, sí, he escuchado esa, he escuchado esa, esa frase. Esa frase, sí. Ok, okay. Great, great. Entonces vamos. Teacher. Number Teacher, five. Marco. Entonces. Ok. Hello. Ajá. Teacher, eh, cuando hablamos de poner, cuando utilizamos la palabra put, P, U, T, es también poner, poner, pero en otro contexto. Exactamente, a eso quería llegar yo, que, que okay. también put, pero es poner sobre. Yes, eso, Era, eso es poner, uh, poner algo. Físicamente. Yes. So, yo, si yo les digo, put, put, uh, put the, put, put, um, put the fruits, <laughs> pon las frutas en donde? In the, in the tablet. Ok, in the en el refrigerator, digamos, right? En la refri, como decimos, refri, right? <laughs> refrigerator. En el freezer. Right? En el freezer, yeah. dijo uno, ¿verdad? Right? Ok. En el freezer, para que se congelen, right? Yeah. Delicious. All right, put the, in the freezer. All right. Put the fruit uh, on the table, digamos, en la mesa. On the table. All right? Yeah. Put, you you put, say always. I'm going to put on the break room. Because, o sea, por eso le decía que usted utiliza bastante esa palabra cuando nos va a poner en, en break room. Yes, I'm going to put you. Lo voy a poner, right? Ajá. Virtualmente, virtualmente. Ah, ok. Sí, ah, porque... <risa> o sea, come on, Marco, estamos en casos virtuales, <risa> right? No es que lo voy a agarrar y lo voy a decir, ok, tú vení para Ajá. acá y tú verás. Pero virtualmente, en la era sí. tecnológica, se puede, ¿verdad? Uh, right, right. In this case, no es posible uh, use uh, the, the verb put. Aquí no, aquí no. Ok, porque en realidad no está poniendo algo, right? Está diciendo a la persona que ponga atención, right? Pone atención. En, se usa el verbo pay attention. Pay attention. No pueden decir put. Aquí no iría, put. Aquí no iría el put. Okay. Teacher, teacher, I, I, I am listen and pull up, put on. Put on, okay. Pull on. Is it put on, esta? Yes. Okay. Este es un phrasal verb. Phrasal, phrasal verb. verb, okay. Phrasal verb. Phrasal verb, all right. Cuando lleguen al punto de mirar phrasal verbs, ya les voy a decir algo. Cuando lleguen a ese punto, phrasal verbs. When you, you teach you, ¿qué son phrasal verbs? ¿Alguien me puede decir qué es un phrasal verb? No me quiero desviar del tema, right? Pero así. Son como, como frases, frases usadas. Okay. 
¿Alguien frase más? Usada. Ok, ¿alguien más? Eh, son verbos con proposiciones. Exactly, exactamente. Very good. Aquí está el verbo, ¿verdad? Put. El que acaba de decir Marco. En on es a preposition. Pero cuando unimos esto, se le llama phrasal verb, que totalmente cambia el concepto. Put on es ponerse, ponerse algo. Ok, put, put on. on. Ponerse algo. Yes, put on. Put on. Yes, put on. All right. Put on. Ok, let's continue. Number five. Daniel. Um, she is preparing the briefing. Very good. She is. She is preparing. What is the meaning of briefing? Or briefing? The briefing. The briefing. Yes. Briefing. Okay, no me está marcando aquí. She preparing the briefing. The briefing es cuando uno da un discurso breve. Un breve. So, cuando le dicen, eh, va a dar un breve discurso, la persona está preparando, ¿qué? Un breve discurso, un briefing. Ok. All right? Eso es lo que es. Yes. De ahí viene la palabra breve. La raíz de la palabra breve, que es brief. Brief. Ok. No me voy a ir tampoco a lingüística, pero uh, es un tema ya más diferente. Brief, de ahí viene la raíz de la palabra breve, breve, brief, briefing. Uh, el discurso breve, algo pequeño, no es una gran discurso, sino que el briefing. Ok. Very good. Good question. Good question. Number six. Um, ya que estás tú, Argueta, dale. Ok. Uh... They sending the product. Mm. They right. are. Ah, uh, va. El ver tu bien. Okay, alguien te vale otra vez. They they are sending the products okay. to the world house. Very good. They are sending the products. <laughs> <laughs> the product. To the warehouse, right? Very good. ¿Qué quiere decir ahí? No sé por qué me está fallando. Ok, hoy sí. Ok, what does that mean, Argueta? Envía el producto. Ahora, empecemos con el subject. Eh, ellos. Espérame. Esto es lo que estoy viendo, que a veces la palabra no se me... Estoy escribiendo, pero no se me están mirando aquí. Ok. Uh -huh. Ellos. Ellas. Ellas. Bueno, eh, sería ellos, ¿verdad? Uh -huh. en, enviarán el producto to the, to the warehouse. Warehouse. Okay. okay, very good. Warehouse. Ok. Very good. O oh, podemos decir que ellos también. Ellos, eh, sí, porque es. Eh, ¿Y si fue? Entre okay. ellos. Yeah, yeah. Okay, very good. So, y si fuera en el momento, ahorita mismo lo están haciendo, ¿cómo, cómo, cómo lo digo? Digamos que esto fuera para el futuro, ¿verdad? Ellos enviarían el producto de web, ¿ok? Pero si fuera ahorita que lo están haciendo. Now. Ok. ¿Cómo lo vamos a decir? Si yo le pongo aquí. Right, ready for now. right now. Right now. ¿Cómo lo van a decir ahí eh, en español? Ellos están enviando el producto a la ahorita. Very good. Ellos están mandando el producto a warehouse, a la warehouse ahorita mismo. A right? Casa, yeah, no. right? O a la casa. No, warehouse es eh, la bodega. Ok. Producto a la bodega. So, warehouse es una bodega. Ok. okay? So, si alguien dice, hey, dice casa. Ok, ya. Yeah. Pero antes dice where. Warehouse es una bodega. Donde, okay. se, donde llega el producto o donde se eh, mantiene. Okay. Alguien ayúdeme ahí con el país. Man, se mantiene. Se... Almacenan. Yes, thank you. Thank you. Almacenan. Thank Deposito. You. Yes, right. Se almacenan o ahí llegan a depositar el producto o ahí se mantiene. Guarda. Very good. Very good. So that is warehouse. Ok, now. 
year, ahora van a ser sus propios. Your own. You're going to do your own planning, your own action, your own present continuous. I'm going, I'm going to put you in breakout rooms and you are going to discuss. Van a hablar su planificación, ya sea. ¿Qué dice aquí? Write in the boxes the activities you usually do on a Monday morning. Morning. Que ustedes usualmente hacen los lunes. Y si me dicen, ah, yo descanso el lunes, entonces elijan otro día. Right? No, no quiero que eso sea el, ah, oh, ya no voy a hacer la actividad. Right? No hace nada. All right. So I'm going to give you five minutes. Unos, ¿qué hora son ahorita? So you can speak para que hablen ustedes y utilicen el present continuous. Right? Cuatro What? actividades, teacher. Cuatro actividades. Yeah, it's just four things that you normally do. Eh, mínimo tres, máximo cuatro. All right. You're going to go, I'm going to put you in breakout rooms and you are going to discuss these four things that you do. Ya sea on Monday, Tuesday, or Friday, or Saturday, whatever you want, right? So I'm going to decir, on Saturday, or on Monday, on Tuesday, right? So I am planning, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué actividades hacen? Uh, sure. The it's last it's question to the to the this topic. Okay. The topic. Siempre and vamos a usar el verbo. El, tengo un poquito de confusión. Uh, siempre vamos a usar el, el, el verbo to be. Es decir que Thomas is or Cheryl is or he is or I play cuando sea el 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 simple present y el y el present continuo. By, en el present, en el simple present, nunca se utiliza el verb to be. Solo en el continuo. Así, cuando tenemos un verbo, right? Pueden decir, I am a doctor, pero ahí nomás está escribiendo ah, usted. Yes. Pero aquí en el presente continuo es un verbo de acción, all right? El verbo con ing y antes de eso siempre tiene que ver un verb to be, all right? Yes. Después del subject. Right. Si puedes ver los ejemplos aquí, I am planning. They are getting, she is editing. The secretary, que es el subject, is making. Al igual aquí. Aquí era simple y ustedes lo iban a convertir en present continuous. Present sí. continuous. Ok. Just remember, get the present continuous. Tiene que llevar qué? El verb to be. Verb to be. All right. Very good. No problem. So I'm going to put you in breakout rooms and you discuss actividades como que las estuviera realizando usted. Hágase pensar que usted está haciendo estas actividades en presente continuo y las diga. Si yo les digo ahorita, Lisette, hoy es lunes. Olvídense que oh, es que hoy, hoy no es lunes, es mañana. Right? Let's say, imagine, imagínense que ya es el lunes en la mañana y usted está haciendo qué el trabajo. What are you doing? Entonces te va a decir, oh, I am calling the clients. I am calling the clients. I am reading the reports. Estoy leyendo los reportes. I am, I am visit. I am visit the oh, clients. Okay, ING, Julio. Visiting. Eso. Visiting. Very good. I am visiting the clients. All right. Estoy visitando los clientes. I am... Re, I am writing, estoy escribiendo, the reports o los reportes financieros, the final report. Aquí le estoy dando ideas. ¿Ok? Ahora usted realice esas y póngalos en práctica. Right? Cada quien hace algo diferente en el trabajo. So, imagínese eso. No me van a decir, ya, yeah, pero um, present continuous, pero no lo estoy haciendo ahorita, teacher. Imagínese sí. como que lo está haciendo. Imagínense que ahorita le llamo a su trabajo y es lunes o martes y les pregunto qué están haciendo y me den tres cosas mínimo o cuatro máximo. Clear, Lisette, claro, everything good. Any questions? Alguna pregunta, yeah. dudas? Okay. Solo vamos a hacer las cuatro, verdad? Están en el cuadrito. Sí. Eh, yes. lo, lo van a hacer 
lo van a hacer de forma hablar. Ok, oh. okay so aquí nomás hay cuadritos, pero aquí dice escribir, pero yo lo, lo voy a hacer speaking, porque yo también quiero que hablen. I want you to speak. Ok, so I'm going to put you in breakout rooms. This is speaking, no me van a mandar nada a mí. Speaking. Ready? One, two, three. So, usted le va a preguntar al compañero o compañera, What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y ya después le da, le da a usted. All right, breakout rooms, please enter. Voy a entrar para escucharlos. I am preparing the product. I am uh, drinking my coffee. <laughs> <laughs> I am I am looking my my phone. I am looking at my phone. No, I am looking at my phone. Okay. I would I would rather you prefer I would prefer that you use ideas, ideas relacionadas con el trabajo. Okay? Yeah, specific uh, yeah, a little bit more more work related, right? Porque si tú dices, ya en el trabajo yo miro mi teléfono, right? Yo estoy sentado. Yo estoy hablando. No, I want you to give me ideas como, le, como las que les dije yo en la clase, right? I am preparing reports. I am talking with my boss. I am, we are having a video conference. Más, 
poquito relacionado, remember that, este, esto también está relacionado en inglés para, ¿para qué? Para el trabajo. trabajo. Very good. Ok. So, okay. Okay. I am preparing the list of patients. 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 All right. Mm -hmm. Very good. Very good. Uh, I am calling clients. Okay. Clients. 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 Um, I am. Uh, preparing the vaccination. Vaccinations. Vaccination. Or vaccines. Vaccines. La vacunas. Okay. Es que una es vacunas, vaccines, y la otra es vacunaciones. No, so no hay, vacunas. La vacuna, entonces sería vaccines. Vax, vaccines. Excellent. Vaccines. 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 Okay. Very good. Y vaccinations son vacunaciones. Okay. Vaccinations. I am visiting um, uh, mascotas. ¿Cómo dice? ¿A cómo? Mascotas. I cannot hear you, Lisa. Mascotas. Okay. All right. Mascots. Mascots. Mascot. Okay. Let's I am visited mascot. Or mascot. pets. 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 Tienen, tienen dos. Mm -hmm. Pets or mascots. Right? Pero la palabra ya cuando hablamos de la casa y todo eso, utilizamos pets. Y la palabra mascota literalmente es mascot. Pero mascot. esa se utiliza también como, como la mascota de un equipo o algo así, right? <ríe> right? Y para los animales de casita le llamamos pets. Pets. Ok. All right. Very good. Very good. Yeah. So, okay. How's everything? Everything good? ¿Todo bien? Yeah, teacher. Ok, no Everything problem. Everything is very good. Ok. Okay, welcome back. That was just a little speaking. Remember that when we're speaking, ya no necesario estar escribiendo ni nada, eso es puro fluidez, speaking, right? Speaking. So I gave you a few minutes to talk. Now, look at page. No vamos a hacer la 34. And 35 either. Okay, ni la 35. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a hacer como un repasito para el viernes. Para tener algo que hacer el viernes. All right. So, la vamos a hacer. Don't worry about it. But look at page 36. 36. Y ya nos quedarían dos páginas. Para mañana y luego viene el repasito. All right. And we are finished with unit 4. Unit 3. Right. Recuerden que la otra semana sería la última semana. All right. So... Be ready. Okay, let me see. Alejandro. Tell me. Can you read, please, how to use? How to use present continuous WH questions. Very good. Continue. WH questions. Mm, H, H. WH questions. Ask. For a specific information. Very good. Continue. A structure uh, WH word plus B 
los subject, los verb, y uh, uh, ing, mm -hmm. plus complement, very plus good. question mark. Ok, very good, excellent, good job, right? No se le olvidó el question mark, right? So aquí pueden ver un poco como yo les di la estructura anteriormente, right? Verb ing, como pueden verla aquí. Pero lo que único diferente es, what? The only difference is this. Ok. The only difference is this. Recuerde que en el futuro van a ver lo que es la palabra gerundo. Ok. Que también se mira como un verbo con ing, pero tiene diferentes funciones. Ok. No lo voy a tocar ahorita porque es un tema fuera de aquí. Pero nomás para que se le quede la mente. Para que después no diga, bueno, y el teacher, el, el gerundo, el gerund, el gerund, ¿ok? Y van, van a verlo en el futuro, se lo garantizo. The gerunds, ¿ok? Los gerundos. Y va a ver que los gerundos tienen diferentes funciones y no necesariamente funcionan como un verbo, ¿ok? Por eso eh, le había dicho que tu scratch, ¿se acuerda que les dije que lo tacharan un poquito? Para que no se me confundieran ustedes, era la única razón. All right. Pero si ¿sí existen los gerundos, claro que sí. Son importantes, right? But here we have WH word, verb to be, subject, verb ing, complement. Complement. Now Espero escriban esto si no tienen impreso o allí ya el manual. Porque después van a decir, teacher, me mandan las tareas todas fuera de estructuras cuando se las estoy enseñando aquí. All right? So write them. You have WH word, verb to be. Cuando dice be, es el verb to be. Subject, verb ing in complement plus the question mark. Ok, let me see. Jonathan. Can you read the WH? What? When? Where? Why? Which? Who and how. Very good. How do you say this word right here? Where? Okay. Where? Where? Como cuando digas un juez. Juez. Where? Where? Okay. Where? Eso. Very good. Porque en la otra forma es where es esta. Okay. La, esa es otra palabra. So this is where, 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 right, very good, Jonathan. So you have what, when, where, why, which, who, and how. How. Now, esto ya lo tienen escrito ustedes desde el módulo anterior. No voy a estar regresando a ver todos estos porque ya los tienen. All right. Let me see. Examples. Examples. David Rivera. Yes, teacher. Can you read the first one, please? What? What company mm, are you? Alguien le, alguien le puede decir dónde estamos, please? Example. Example. Very good. Okay, number A. Number We. one. Want. Okay, okay. Okay, number one, letter A. Number one, letter A. We mm -hmm. is. Why? Why is he meeting the new people today? Okay. Why is he meeting the new people today? So, aquí es, si lo, si lo vemos en la otra forma, si dijimos, he is meeting the new people
the new people today. Right? Así sencillo, right? He subject. ¿Qué tenemos aquí? ¿Está bien esta oración? Claro que sí. Right? Estamos respetando las reglas del present continuous. Subject, verb to be, present, uh, el verb ing, and then the complement, right? He is meaning, él está conociendo las nuevas personas hoy. Hoy, today. Now, ¿qué dice aquí? Usamos el WH question, ¿para qué? For specific information, para información específica. Por lo cual ponemos la WH word, la palabra WH word. Pero la estructura dice WH word plus el verb to be. Entonces, esta oración la tenemos que reestructurar. Why? Luego sigue el verb to be. Why is he? Luego el subject. Meeting. The new people today. Y luego que ponemos al final. Question mark. Thank you, Lisa. All right. So this is. Entonces aquí que estamos buscando nosotros el por qué. All right. Como cuando tú dices, eh, él se está reuniendo con las nueve personas hoy. Y aquí ya está diciendo, ¿por qué él se está reuniendo con las nuevas personas? Estamos haciendo qué? Más específicos para buscar qué? Una información específica. That's why we use WH questions. Right? No se les olvide la estructura. Y cuando uno responde a esta, le ponemos because. Como pueden ver aquí, letter B dice because. ¿Y qué significa because? ¿Por qué? ¿Por qué? Thank you. ¿Por qué? Yes. Y luego ya uno le da el, lo que es los tres puntitos estos. Cuando ustedes ven los puntitos aquí, significa que uno le agrega lo que falta, el complemento. ¿Por qué? Y ya, bla, bla, bla. Right. Number two, Francisco. Letter. Number two. Number two, when is the new office launching? Okay. Launching. Es que estoy viendo aquí, doble I tiene aquí. Double I. Quítenle una de esas. O pónganle abajo la palabra completa, se escribe así correctamente. Office. Así se escribe office, oficina. Ok, so, totalmente scratch down y pónganse abajo o arriba la nueva palabra. Office. Office. ¿Estoy yo viendo mal o que doble I? ¿Sí? Double I. Ok, it's only one. Nomás lleva una. Office. All right. So, when is the new office launching? Launching. What is that word? Right? It is launching on. Cuando se va a lanzar, right? Cuando se está lanzando la nueva, ¿qué? La nueva, ¿qué? Office. Oficina, right? The, no, the new office, right? When is the new office launching? Number three, Lisette. We, we get it. Is your boss having the annual meeting meeting? Very good. Aquí dice where. So aquí estamos buscando. Where. ¿Qué quiere decir where? Donde. Very good. Donde. Right? Where is your boss? Donde está teniendo la reunión anual tu jefe? Number two. Ya la dijimos. When. Aquí estamos diciendo cuándo. ¿Cuándo es que se va a lanzar? Está lanzando la nueva oficina. Now, we are going to continue tomorrow. Les iba a dejar esto para tarea, pero no. Lo vamos a hacer mañana. Tomorrow. All right. You're going to do this tomorrow. But keep in mind, the present continues with WH questions. Okay. 
we will continue tomorrow. My apure. No mano faltan two, two, three pages. And then review. Review for Friday. Okay, just remember. If you do not know, si no se acuerda de cómo, qué significa esto, denle un repasadito hoy, porque mañana ya, ya estarían listos para hacer sus propias preguntas. All right, so this is on page 36, en la página 36. Page 36. Okay, class, I'm going to do the final attendance. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Let me see the notification. Adrian de Jesús Machado. Okay. Zero. Alejandro Antonio Ramirez. Present. All right. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Okay, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Gustavo Alberto Montepec. Thank you, Efraín. Gustavo. Present, teacher. Okay, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present. Thank you. Jose uh, Santiago Escobar. Present teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Present teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. Oscar Edelson Correas. Present teacher. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lisset de Paz. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you. And all right, class, we will continue tomorrow. Thank you for joining today. Remember, we will continue with the WH questions. So be prepared for tomorrow. Okay. So thank you for joining. Have a good night. The only one that stays today, que se queda hoy es Julio Cesar Merino Gonzalez. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Yeah. Take care. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, everyone. Bye bye, teacher. All right. Okay, let me see. No se quedó Julio. Okay. <laughs>